हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तेलू ग्राफि टच यूट्यूब झानल अंदर की नमस्कार ना पेर वासु योजु मन ट्युटोरियल काफी की संबंधी पैकिंग डिजन अने स्टार्ट नीचे एंड वर की मन कोल अने साफ्टवेर एस्ता अनेको दीन कोसम इक कोई एलमेंट्स अने वाटेको मन डिजन अने क्रिएट जरूर फर् एग्जापल नजन अने क्रिएट दी रफ्को सैजु इधम प्रापर एम का नीने जस्ट मन सारी डिजन चूस एलाटदी अूप्चन कोसमें पर्पस फर् एग्जापल इक रेक्टांगल बा रेक्टांगि बा दाने सैजे विड़ता ऐद फाइव इंचस हईट वे थर्टी इंचको जरिए दें इकोचे तरह दीन ओक स्ट्रोक अने तरह दीन कलर अनेक फर् एग्जापल नीने फस्ट कलर एन दूल का दगर उ प्लांटा डारक उ आ विधा तीस जरिए अंत चूसर दर काफी कलर ऐसा उसमें मन वे जरूर दें दी तरह इन ग्रेडियंट अने अल्लाई दी की फर् एग्जापल इन जी अने प्रेस मन इला ड्रा चुस्को ग्रेडियंट अने दें पैन आ कलर उको इंको वेरे कलर अने अल्लाई चूडा के मंच काफी फील रही मन उदेश जरिएन चूसरा मन विधा और ग्रेडियंट कलर रेक्टांगल बा जरिए दाने कंटे मुझे मन एम चेयल फस्ट मन लगो ऐसी क्रियेटी नेम कोसम मन दाने को मल्ल रेक्टांगल दाने चूदा मूल नैसीटी उदा प्रॉब्लम दी मल्ल मन अट्ठी का मोडिफ वील फर् एग्जापल इक मन की कलर कंपाली दाँटे दीन अंत वैट कलर की कन्वर्टा दें दी वे चुटे कॉर्नर अने तूल कर अंत कर इनको चूस जरूर अटे विधा दें इलान तरह दीन इंको काफी अनेकना काफी अनेक तरह दीन सैज तक चुस्को मिडिल प्लांटा विधा इला तरह नीन दींटना रेक्टांगि बा कन्वर्ट कर्व अने क्रियेटना इक कन्वर्ट कर्वस अने अल क्रियेटन तरह शेप टूल तो सैलक्टो कर्वस एनलाट जरूर अला सैड अटे मन कर्व अने सिमेट्री ला उ प्लांटेको दिन वाले मन की मंजी लुक् जरूर इलाक तरह नीने लगो इला उन्ना दें दीन अंदर मेरजी से और लेयर अने कन्वर्टा दें ऐस यूजल दीन स्ट्रोक अने अल्लाई दीन ओक थिक तक उचा मन विजबिटी बटी चूसको ऐडेस जरूर फर् एग्जापल इनको रेड कलर अने सारी इन सैड वो मैं रेड कलर तस्क इन सैड का इन सैड रेड कलर अने काफी लुक् प्लांटेद अला उ तरह स्ट्रोक अने पूर्ति आरेंज की मार्चे आरेंज मार्च जरिए मन अटे काफी की संबंधी ब्रांड ने बटा की बाक्स अने क्रिएटन जरिए दें इकोचे तरह इला बाक्स अने क्रिएट्स तरह ने दीं काफी की नेम अने जरूर फर् एग्जापल नेम अने रफ्तना रियल काफी अड़ना जन अने प्रासेसा एटदी स्टार्ट ना एंड वर की अटे तेन वाले मूल इला डिजन अस्तार अंदमी डाउट्स अने डट्स अभी चपाने की मेन उद्देश्य मन चेयर जरूर दी मध्य मन इमेज अने ऐड प्रसेंट मत दी इमेज अने ऐडेक चूडा की वेरेला उ अभी नीन काफी इमेज अने दिन ऐज यूजल की इकट्ठेक नैन मिडिल इकड़क दी आलरे लेयर की फ्रंट लेयर की तस्कोचेको दीन ओक कलर पूर्ति वैट की मार्चे मन पैकिंग डिजाइन गमन मोस्टली प्लेन कलर्स अने डिजाइन ला इलाव उ मन चाल सारू अं ई मीन गमन मन चूस्त चाल सारे मोस्टली इलाम प्लेन कलर इलास्टर वाले डिजाइन एलवेशन चूप्चि पाइंट संबंधी दाँटो वैट कलर 
ఇట్లా సింపుల్ కలర్లు యూజ్ చేయడం అనేది బాగా అలవాటు చేసుకుంటారు దానివల్ల ఏంటంటే డిజైన్కి బాగా రిచ్ లుక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది మనం సమానంగా ఉండాలి అనుకున్నాం ఈ రూలర్ అనే ఈ గైడ్ రూలర్ గైడ్ సహాయంతో మనం ఏంటంటే అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకున్నాం ఈ అన్నిటిని గ్రూప్ చేసేసి దీనికి మిడిల్లో అరేంజ్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా మనం ఒక చిన్న లోగో అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అంటే చూసారు చాలా సింపుల్ వేలో మనకు ఒక లోగో అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మామూలుగా చిన్న క్యా కొటేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది అది ఏంటది అని అంటే ఫీల్డ్ డిఫరెన్స్ అని ఉంటుంది అది పెడదాం ఇది కూడా ఇట్లా మిడిల్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఎక్కువ ఇక్కడ వైట్ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి మానిటర్లోనే చూస్తున్నప్పుడు డిజైన్ అనేది వైట్ కలర్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగుందో అలా ప్రింటింగ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అలా బాగుంటుంది మోస్ట్లీ మనం డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ కలర్లకి వెళ్ళకుండా ఇట్లా చిన్న చిన్న మంచిగా ఇట్లా ఇట్లాంటి కలర్లు ఎక్కువ యూజ్ చేసి చేసుకున్నాం అనుకోండి డిజైన్ అనేది మనకి చాలా హెవీ అంటే హైలైట్ అవ్వడానికి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీనికి ఏంటంటే ఒక అటు ఇటు ఒక రెండు లైన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను దీనికోసం ఇక్కడ టూ డీ లైన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది పెట్టడం జరిగింది దీని యొక్క కలర్ వచ్చేసి కూడా నేను వైట్ అనేది తీసుకున్నాను థిక్నెస్ వచ్చేసినప్పుడు వన్ అనేది తీసుకున్నాను దెన్ ఇక్కడ ఇటువైపు నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక రౌండ్ది వస్తున్నట్టుగా పెట్టాలి అనుకున్నాను ఈ విధంగా చూసారుగా డిజైన్లో చిన్నది ఎలిమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాని నుంచి రావడం జరుగుతుంది దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఈ కాపీ అనేది తీసుకొని అట్ సైడ్ ఒకటి ఇట్ సైడ్ ఒకటి పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం డిజైన్కి సంబంధించిన ట్యాగ్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేసాము ఆ తర్వాత వీటన్నిటినీ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఒక గ్రూప్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది దీని అంతటిని కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ మామూలుగా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లైట్గా వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అనంటే దీనిని మామూలుగా పవర్ క్లిప్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ పవర్ క్లిప్లోకి వెళ్ళిపోయి మామూలుగా ఇది ఏ వాల్యూ వరకు ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ నేను ఫిక్స్ అయ్యి అది చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కట్ కొడుతున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ కట్ కొట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి దీన్ని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా నన్ను అనేది ఇక్కడ క్లిక్ పెట్టుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ కొట్టాను పేస్ట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడికి ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఒపైట్ సిటీ మాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇలా క్రియేట్ చేసేస్తానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంచేసుకున్నాను అక్కడ కాపీ కూడా ఉంచాను ఫర్దర్గా ఒకవేళ యూజ్ అవుతుందేమో అని ఇలా ఉంచుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఓపేసిటీ మాస్క్ అనేది క్లియర్ చేసేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక తక్కువ వాల్యూ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చూడడానికి లైట్గా కనిపిస్తే చాలు మనకి దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇలా డ్రాక్ చేసి నాకు ఇక్కడ వరకు అవసరం లేదు అన్నట్టుగా ఇలా ఉంచుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా చూసారా ఈ విధంగా ఇలా చేసిన తర్వాత దీని యొక్క వాల్యూ అనేది మనం ఇంకొద్దిగా తగ్గించుకున్నాం దానివల్ల ఏంటది అని అంటే ఇంకా తక్కువ ఉండడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే తక్కువ తీసుకున్నాం నో ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉండకుండా చూద్దాం అంటే చూడడానికి లైట్ కనపడ్డా చాలు మనకి అది ఇది ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు నైంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఎనఫ్ అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే నైంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇంకోసారి కూడా దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే కన్వర్ట్ టు కన్వర్ అనేది తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి గ్రేడియల్గా అంటే మామూలుగా ట్రాన్స్పరెన్సీ మాస్క్ అనేది యూజ్ చేసి ట్రాన్స్పరెన్సీకి మాస్క్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని మిడిల్లో ఉంచుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనం మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్లో మెయిన్గా మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఈ ఇమేజ్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఇమేజ్ తర్వాత చిన్న చిన్న మ్యాటర్స్ అనేవి ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇమేజ్ నేను ఇక్కడ ఉండాలనుకున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే బేసిక్గా మొత్తం సెట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని పవర్ క్లిప్ చేద్దాం ముందే చేసామనుకోండి ఊకే సెట్ చేసుకోవడానికి మనం ఇబ్బంది పడచ్చు అలా లేకుండా ఉండడానికి నేను అలా చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ సుప్రీం క్వాలిటీ అనేది ఒకటి మెన్షన్ చేయాలి అనుకున్నాను దీనికోసం ఒక రెక్టాంగి
తీసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క కలర్ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కలర్ తీసుకుందాం అనుకున్నా కొద్దిగా డార్క్ అయినా పర్లేదు బెటర్గా ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం ఈ కలర్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రెండింటికి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఇమేజ్ మనకి పెద్దగా ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది దీన్ని లాక్ చేస్తున్నాను ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని పవర్ క్లిప్ అనేది చెప్పేసి దీంట్లో పవర్ క్లిప్ చేయడం జరిగింది ఇలా చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం దీనికి ఒక గ్రేడియంట్ లాంటిది అప్లై చేసి గోల్డ్ కలర్ లాంటిది పెట్టుకుందాం కానీ అలా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గోల్డ్ కలర్ లాగా ట్రై చేద్దాం చూద్దాం మామూలుగా ఇలా ఉందనుకోండి ఇది గోల్డ్ కలర్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇది రిపీటెడ్గా రావాలని పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ కొద్ది దూరమే డ్రాక్ చేసాం అనుకోండి మనం ఇట్లా రిపీటెడ్గా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా ఇలా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక ఒక సుప్రీం క్వాలిటీ అనేది రాయడం జరుగుతుంది దీనికోసం యాజ్ యూజువల్గా ఒక టెస్ట్ టూల్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఏమైనా స్పెల్లింగ్స్ ఏమైనా తప్పులుగా అంటే తప్పుగా టైప్ చేసినా కానీ అవి ఏం పట్టించుకోకండి ఓన్లీ డిజైన్ ఎలా చేస్తున్నాము ఆ డిజైన్ ఏంటది అనేది చూడండి ఎందుకంటే నేను మామూలుగా ట్యూటోరియల్ ఏంటంటే మనకి తక్కువ టైంలో అవ్వాలి కదా ఎక్కువ టైం ఉంటే మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఏం చేస్తానంటే తక్కువ టైంలో చేయాలి కాబట్టి నేను స్పీడ్ స్పీడ్గా టైప్ చేయడానికి చూసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే లేట్ అవ్వకుండా ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా అందుకు దానివల్ల నేను ఏంటంటే తప్పులు ఏమైనా టైప్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది మీరు అవేమి పట్టించుకోకుండా మామూలుగా మనం ఇది ఎలా చేస్తున్నామో చూసి నేర్చుకుంటే బెటర్ అని అనుకుంటాను నేను దెన్ ఇక్కడ ఒక సుప్రీం క్వాలిటీ అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ దీన్ని స్ట్రోక్ వచ్చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఈ వైట్ కలర్ కాస్త నేను ఈ డార్క్ కలరే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కలర్ పిక్కర్తో ఈ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ ఈ స్ట్రోక్ అనే వాల్యూ అనేది ఒక టూ అనేది మెన్షన్ చేశాను దెన్ ఇక్కడ వైట్ అనేది అప్లై చేశాను అప్పుడు చూడండి ఎంత బాగా అవుట్ అవుతుందో ఈ విధంగా మనకి డిజైన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సూటబుల్ కలర్స్ పెట్టుకొని ఎక్కువ అవుట్ అయ్యే విధంగా చేసుకున్నాం అనుకోండి మంచి హ్యాపీ అనమాట డిజైన్ దెన్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఒక కాపీ అనేది తీసుకున్నాను దీన్ని కొద్దిగా సైజ్ అనేది తక్కువ చేశాను ఆ తర్వాత దీనికి ఇదేంటంటే నేను రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉంది కదా దీన్ని కన్వర్ట్ టు కర్వ్ అనేది క్లియర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కన్వర్ట్ టు కర్వ్స్ అనేది కొట్టాను తర్వాత మన షేప్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక నోడ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ చేసి ఈ నోడ్ ఇట్లా లోపలికి డ్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది చూసారా ఈ కింద ఇలా రావడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈ లేయర్కి దిగువన పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్లాక్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి బ్లాక్ కాకపోయినా ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇలాంటి కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది సేమ్ యాజ్గా బేజియర్ టూల్ అనేది తీసుకొని నేను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇక్కడికి ఒక ట్రయాంగిల్ లాంటిది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క స్ట్రోక్ అనేది నేను తీసేస్తున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వేరే కలర్ అనేది ఫిక్స్ చేశాను ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈ కలర్ పిక్కర్ సహాయంతో ఈ కలర్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే కొట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ కలర్ రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చూసారా ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఒక ఇది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీనినే ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కాపీ తీసుకున్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఎలా ఉందో అంత దూరంలో ఇది పెట్టుకొని దీన్ని దిగువ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా చూడడానికి ఏంటంటే మంచి ఒక లుక్ రావడం జరుగుతుంది ఒక రిబ్బన్ లాగా తయారు చేయగలిగాం మనం ఎంత చాలా సింపుల్ వేలో చూసారా ఇది ఏంటంటే దీనికి మిడిల్లో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం మనం ఈ స్ట్రోక్ యొక్క వాల్యూ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు ఇది చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే పర్లేదు ఇది ఆల్గా అలా ఉంచడం కాకపోతే స్ట్రోక్ వాల్యూ అనేది కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే ఇంకొద్దిగా బెటర్గా అనిపించవచ్చు ఇది కొద్దిగా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పక్క తీసుకొచ్చాను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ పక్క తీసుకొచ్చిన తర్వాత అన్ గ్రూప్ అనేది చేసేసి అన్ని గ్రూప్లో ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు అట్లా దీన్ని మళ్ళీ ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనేది క్లిక్ క్లిక్ చేశాను ఈ రెండింటిని షిఫ్ట్ సాయంతో సెలెక్ట్ చేసేసుకొని దీని యొక్క థిక్నెస్ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ అంతా ఫినిష్ అయినట్టుగా ఫినిష్ చేశాను మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అని కొట్టాను ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీని వాల్యూ కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మెన్షన్ చేశాను యాజ్ యూజువల్గా ఫినిష్ అనేది చేశాను ఇక్కడ దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని క
అట్ ది సేమ్ టైం దానికి సంబంధించిన లోగోతో పాటు ట్యాగ్ లైన్ సంబంధించింది కూడా అయిపోయింది దెన్ దీని తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చిన్న రెండు మెసేజ్లు అనేవి ఉన్నాయి యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అనేది తీసేస్తున్నాను ఓన్లీ వీటి వరకే ఉంచేసుకొని దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇలా కొద్దిగా క్రాస్గా తీయడం జరుగుతుంది అంటే డిజైన్ చూడడానికి డిజైన్ లాగా ఉండాలని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రియల్ ఫ్రెష్ అని ఉంటుంది దెన్ ఇంకో ఇంకొకటి వచ్చేసినప్పుడు రియల్ టేస్ట్ అని ఉంటుంది ఆ రెండింటిని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఇక్కడ చూసుకోండి మనం ఎంత సఫిషియంట్ వాల్యూ ఉంటే అంత సఫిషియంట్ వాల్యూ దగ్గర ఇది ఉంచుకోవడం జరుగు మంచిది అనమాట ఇక్కడ నేను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకున్నాను దెన్ తర్వాత దీన్ని నేను ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా రియల్ టేస్ట్ అని పెడితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనం ఒక రెండు రిబ్బన్ లాగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దెన్ దీని తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు కింద కూడా కొద్దిగా ఒక మ్యాటర్ అనేది ఉండింది ఆ మ్యాటర్ అనేది ఉన్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ కూడా ఒక మ్యాటర్ అనేది ఉంది మనం యాజ్ యూజువల్గా అది టైప్ చేసుకుందాం దాన్ని కూడా ఇట్లా చేసుకుంటే చూడడానికి ఏంటంటే ఒక డిజైన్ లుక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనకి ఏంటది అని అంటే ఈ ఇది కాపీ మిషన్స్లో కూడా ఉంటుంది అని అర్థం అనమాట అంటే ఇది కాపీ మిషన్స్లో కూడా ఈ వీటిని వాడచ్చు ఈ సీడ్స్ని అనేది చెప్పడం కోసం ఇది అనమాట ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క కలర్ అనేది మనం చూసుకొని ఏ కలర్ బాగుందో ఆ కలర్ అనేది అప్లై చేసుకొని దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కలర్ మంచిగా అనిపించింది నాకు దీన్ని యాజ్ యూజ్ అట్ ది సేమ్ టైము ఇక్కడ ఒక లీడింగ్ అనేది మనం తగ్గించుకోవడం జరిగింది ఈ లీడింగ్ తగ్గించుకున్న తర్వాత దీన్నే నేను ఇంకో వన్ మోర్ కాపీ అనేది తీసుకున్నాను వన్ మోర్ కాపీ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే మామూలుగా నెట్ వైట్ అని పెడుతున్నాను వన్ కేజీ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం ఇలా మామూలుగా ఉంటే చాలు దాన్ని ఇక్కడ నెట్ వైట్ తర్వాత నేను వన్ కేజీ అనేది కొద్దిగా తక్కువ చేస్తున్నాను చేస్తున్న తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ కరువు అనేది ఒకటి గీయాలి అనుకున్నాను దీనికోసం సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఒకే పర్లేదు ఇక్కడ టూ పాయింట్ లైన్ అనేది తీసుకున్నాను తీసుకొని ఒక లైన్ అనేది క్రియేట్ చేశాను యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ క్యూ అనేది సెలెక్ట్ చేసి కరువు అనేది చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఈ కరువు అనేది చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇలా డ్రాక్ చేసుకోవడం జరిగింది చూసారా ఈ విధంగా ఇది ఇట్ సైడ్ చేసుకొని ఇది ఇట్ సైడ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఇది కొద్దిగా లెంత్ అనేది మనకు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఇది కూడా తగ్గించుకుందాం చూడడానికి ఏంటంటే జస్ట్ ఒక చిన్న లైన్ లాగా ఉండాలి డిజైన్ లాగా అంతే మనకి ఈ విధంగా దీన్ని ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క థిక్నెస్ మనం ఇది చూసుకొని దీన్ని మార్చుకుంటే అయిపోతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆర్టిస్టిక్ మీడియా బ్రష్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని యొక్క థిక్నెస్ అనేది మనం పెంచుకుంటూ చూసుకున్నాం అనుకోండి దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మారడం జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని కూడా సేమ్ యాజ్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కలర్కి దగ్గరలో ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేద్దాం లేకపోతే సేమ్ కలర్ ఉంది కదా ఈ కలర్నే మనం దీంట్లో తీసుకున్నాం అనుకో ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసేసి దీని కలర్ పిక్ సహాయంతో ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది చూసారా ఈ విధంగా ఒక చిన్న వేవ్ లాంటిది అనేది క్రియేట్ చేసేసి నేను ఆ రేట్ అనే అంటే ఐ మీన్ ఇది వెండింగ్ మిషన్స్లో కూడా యూజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైము దీని యొక్క వెయిట్ అనేది వన్ కేజీ అనేది మెన్షన్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఇది ఇట్లా చేసుకున్నాను జస్ట్ ఇది ఒక చిన్న వేవ్ లాగా క్రియేట్ చేసి నేను ఇక్కడ ఏంటంటే చూపించడానికి డిఫరెంట్గా ఉండాలి అన్నది మన ఉద్దేశం ఈ విధంగా చేసాము ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఈ డిజైన్లో అంతా మంచిగా ఉండింది కాకపోతే ఇంకొద్దిగా బెటర్ లుక్ రావాలి అనుకున్నాను బెటర్ లుక్ రావాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బెటర్ లుక్ రావాలి అని అంటే ఇక్కడ లైటింగ్ సంబంధించింది పడేసాం అనుకోండి బెటర్ లుక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్గా మామూలుగా ఒక రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది తీసుకున్న సారీ ఎలిఫ్ టూల్ అనేది తీసుకొని రౌండ్గా ఒక సర్కిల్ గీయడం జరిగింది దాని తర్వాత దీనికి నార్మల్గా ఒక ఎల్లో కలర్ అనేది అప్లై చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక కలర్ పికర్ సాయంతో దీన్ని తీసుకుంటున్నాను దీనికి దగ్గర సంబంధించిన కలర్ ఇది ఫిల్ చేశాను ఇది ఫిల్ చేసిన తర్వాత దీన్ని చుట్టూ ఇట్లా బ్లర్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఇలా బ్లర్ చేయాలి అని అంటే నార్మల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి చేయడం కుదరదు అనమాట దానికోసం నేను మనం ఏం చేయాలి అంటే ముందుగా దీన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ కన్వర్ట్ కరువు అనేది క్రియేట్
ఇగో దిగి పక్కకు ఉంచుదాం ఇలా ఉంచిన తర్వాత ఈ ఎక్కడ మనకి మంచిగా అనిపిస్తుంది అనుకోండి అక్కడ దీన్ని ఇలా ఉంచేసుకుంటున్నాను నేను చూసారా ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి చాలా తేడా కనిపిస్తుంది అనమాట క్లియర్గా ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఎక్కడ ఉంచాలనుకున్నాము మనం అక్కడ ఉంచుకుంటాము యాజ్ యూజువల్గా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కడ ఉంచాలనుకున్నాము అక్కడ ఉంచుకుంటాము ఈ విధంగా చూసాము మన కాపీకి సంబంధించిన దాంట్లో బేసిక్గా ఒక కాపీకి సంబంధించినటువంటి ఒక మెయిన్ లోగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఇది సుప్రీం క్వాలిటీ అని ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించింది అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఎట్ ది సేమ్ టైము ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన రియల్ టేస్ట్ రియల్ ప్రెష్ అనేది ఇట్లా ఒక చిన్న ట్యాగ్ లైన్స్ లాంటివి ఒక రెండు ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఒక రిబ్బన్లు అనేవి క్రియేట్ చేసేసి వాటి మీద అక్కడ ఉంచడం జరిగింది ఇట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇది వెండింగ్ మిషన్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కాపీ వెండింగ్ మిషన్స్లో అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాము ఇక్కడ నెట్ వైడ్ అనేది మెన్షన్ చేసాం ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే వీటన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఇందాక ఈ లేయర్ని లాక్ చేసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ఉంది కదా ఈ లేయర్ని ఒకసారి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఫర్దర్గా మనకి యూజ్ అయితే ఈ లేయర్ ఉంది కదా ఈ లేయర్ని అంతటినీ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ కట్ కట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కట్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనేది ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఇది మనం ఇంతకుముందు పవర్ క్లిప్ చేశాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఇది దీన్ని ఇక్కడ పవర్ క్లిప్ చేసేసాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ రెక్టాంగిల్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఎడిట్ చేసేసి మనం ఇది ఎక్కడ వరకు ఉండాలో అలా ఉంచుకొని ఫినిష్ కొట్టేశాను ఇక్కడికి దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్లో మనం ఇవన్నీ ఇక్కడ కట్ కొట్టేశాను కట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనే ఆప్షన్ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను యాజ్ యూజువల్గా మనం సేమ్ లొకేషన్లో పేస్ట్ అవుతుంది ఫినిష్ కొట్టేశాను అంటే చూసారా ఇదంతా కూడా ఒక పవర్ క్లిప్ అవ్వడం జరిగింది అదే ముందే చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేయడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికోసం నేను అలా చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది వన్ సైడ్ ఇది చేసాము మనం ఇది ఫ్రంట్ వైపు కనిపిస్తుంది దెన్ మనకి ఒక సైడ్ కూడా ఒకటి కనిపించేది కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఒక కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఎడిట్ పవర్ క్లిప్ అనేది క్లిక్ చేసేసి దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను తీసేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఏమీ లేనప్పుడు మనకి ఇక్కడ పవర్ క్లిప్ ఫినిషింగ్ కొట్టి చూసుకొని ఇట్లా చేసుకున్నాం దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దీని యొక్క విడత అనేది మనం ఇదేమో ఫ్రంట్ సైడ్ కనిపించేది కదా అంత పెట్టుకున్నాము ఇదేమో ఒక త్రీ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటాను నేను త్రీ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని తక్కువ ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏంటిది ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఏ లొకేషన్లో కరెక్ట్గా ఉంటాయో చూసుకుందాం చూసుకొని దాని అంతటినీ కూడా మళ్ళీ అక్కడ సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని ఇది సైడ్కి యూజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మనం మన తమ్నైల్ చూసారు తమ్నైల్లో ఎలా కనిపిస్తుందో సైడ్కి ఫ్రెండ్కి ఇట్లా అన్ని వైపుల నుంచి ఆ విధంగా ఇట్లయితే అవ్వడానికి అవకాశం ఉండింది అనమాట ఈ విధంగా నేను ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లోగో అనేది కూడా మనం ఎక్కడ కావాలనుకున్నామో అక్కడ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలా అయినా పర్లేదు మనం ఎయిదర్ ఇట్లా అయినా పెట్టుకోవచ్చు నేను ఇంత తమ్మునేల్లో ఇట్లా తిప్పి పెట్టాను ఎట్లయినా ప్రాబ్లం లేదు జస్ట్ మీకు ఏంటంటే ఒక డిజైన్ పర్పస్లో మనం ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది చెప్పడం కోసమే ఈ వర్క్ అనేది మనం చేసాం అనమాట దెన్ ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడ అంటే ఏ ప్లేస్లో ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఫిక్స్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ పైన అనేది ఉంచుకున్నాం దీన్ని వచ్చేసినప్పుడు ఇది కింద పెట్టుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది కొద్దిగా కిందకే ఉంచుకున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్యాకింగ్లో లోపలికి పోవడం జరుగుతుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇది మిడిల్లో ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేశాను ఇది ఇక్కడ కాపీ మీదకి వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు చూడడానికి మంచి డిఫరెంట్ లుక్ ఉంటుంది ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఒక మ్యాటర్ అనేది ఉంది ఈ మ్యాటర్ కూడా సేమ్ యాజ్కి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను ఇది అంతా కూడా మిడిల్లో ఉంచడానికి ట్రై చేద్దాం దీనికి అయిపోతుంది అలా గ్రాజువల్లీ వేరే మ్యాటర్ వస్తుంది మీకు రఫ్గా నేను చూపిస్తున్నాను డిజైన్ అవి ఎలా చేస్తారు అనేది చూపించడం కోసం చేసాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లనే ఈ కలర్ది కూడా మళ్ళీ తీసుకొచ్చేసాను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనకి ఎక్కడ మంచిగా అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఉంటే బాగుంది అనిపించింది అనుకోండి దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఎక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంటే అక్కడ ఉంచుకుంటే హ్యాపీ అనమాట మన
ఈ విధంగా ఒక కాపీకి సంబంధించినటువంటి డిజైన్ అనేది మనం ఈ ట్యూటోరియల్లో ఎలా చేసాము అనేది చూసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఇది లైట్గా కనిపించవచ్చు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఇది పెట్టా అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ లైటింగ్ వల్ల ఈ లైటింగ్ ఈ లైటింగ్ వల్లనే డిజైన్ అనేది చాలా లుక్ మారిపోయింది చూసారా ఈ లైటింగ్ వల్ల ఈ లైటింగ్ లేకపోతే ఈ లైట్ అంత లుక్ రాదు అనమాట ఈ లైటింగ్ వల్ల డిజైన్ యొక్క లుక్ అనేది చేంజ్ అయింది ఈ విధంగా మనం ఒక కాపీకి సంబంధించిన ప్యాకింగ్ డిజైన్ అనేది కాల్ రా అనే సాఫ్ట్వేర్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా చేస్తాం అనేది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్స్ అనేవి ఈరోజు ఎవరుగా మొదటిగా చూస్తున్న వారు అయి ఉంటే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్దర్గా కొత్త ట్యూటోరియల్స్లో కొత్త విషయాల ద్వారా మీరు ఈ వర్క్ నేర్చుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది అది ఈ ట్యూటోరియల్లో ఈ విధంగా మనం వర్క్ అనేది క్లియర్గా నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తదుపరి ట్యూటోరియల్లో కొత్త విషయంతో మీ ముందుంటా మీ వాసు ధన్యవాదములు